，你在你的博客上贴了什么？我贴了一段录音。什么录音？是我没来得及对你说完的话。为什么贴在博客上？你说过，我要是有话对你说，用什么方式都可以。可你为什么连嫂子的遭遇也一起披露出去了？你知道这样做的后果吗？我把大嫂的遭遇披露了，不可能啊！在你贴的那段录音之后，就是嫂子的一段话，讲述的是她十几年前的遭遇，你会不知道？我不知道，我真的不知道。我跟你说的都是真的，因为那个女孩就是我。我我不是有意的，我发誓。你现在说什么都晚了。有人把你贴上去的录音做了剪辑，在媒体上四处散播。从那天起，嫂子就不见了，谁也不知道她去了哪里，谁也不知道她还会不会回来。对不起，我不知道会是这样。你岂止是对不起他，你是在毁他。我真的不是有意的，我发誓。你发誓？你发誓有用吗？看来我无论如何也不可能弥补我的过错。我要去大嫂去过的地方，我要向她献祭。陈慧，别过来，求你。你到底在躲避什么？能告诉我吗？我已经对你说过了，我已经不是原来的我。你不用说了，那不是你的错。我对你的一切都没有改变。我这样说，你心里会好受些吗？我永远也好受不了。发生了那样的事，我倒觉得轻松多了。你这是什么意思？发生那样的事儿，你反倒轻松。因为发生了这件事，我就可以就此远离你。不然的话，我说过我会永远对你好的。你还要我做什么？把那人杀了，或者别的什么？不管要我做什么，你告诉我呀！别对我这么好，行吗？为什么？你越是对我好，我心里就越难受。为什么？你告诉我为什么？因为我做了太多对不起你、对不起你们家的事。是吗？那你就说给我听听，我想知道。好吧，我就把我做过的事。都原原本本告诉你。我希望你就是再痛恨我，也让我把话说完。好吧，我听着。鹏鹏被人拐带走时，就是我一手策划的。
。我安排向警方接近庄木，进入了萧家。去远航公司应聘，到了你哥哥身边。今天是你女儿的生日吧？这是我送给她的礼物。你你怎么知道今天我女儿过生日？我删掉了你论坛上的照片。电脑用的还挺溜，回头把你 QQ 号告诉我，我也可以帮你找。我通过网络，在你的电脑上种下了木马，从而获得了你电脑的控制权限。先删除了你贴在论坛上的向警方的照片，之后，又直接导致了你电脑系统的崩溃。我通知石大海，躲开了你哥哥和大嫂的追逐。别跟我废话了，他们马上就到了。带着孩子，带着我们所有的东西啊，不要留下任何蛛丝马迹，快点走。我写了字条，让员工向你哥哥发难。我在这儿，我在这儿，最后杨老，你看，没我这儿，我这儿，我这儿，我这儿，我这儿，我这儿，我这我说服了你哥哥买船。我觉得我们现在应该考虑一下。考虑周期短、见效快的项目是吗？是的，可我万万没想到鹏鹏会出事，没想到陈峰浩会沉默。我做下那些事以后，所有的后果，我都万万没想到。我该说的话都已经说完了。你要恨我，就尽情的恨吧。你。为什么这么做？好吧，我马上就告诉你这就是原因吗？人们都说我父亲是自杀的，可我知道不是。他原来确实有过难以启齿的过去，可到他去世之前，他已经是那个行业里举足轻重的人物了。他怎么可能自杀？他没有自杀的理由。那你认为你父亲是怎么死的？他一定是被人害死的。被人害死的。对，我敢肯定，他就是被人害死的。所以我要为他报仇。你做下那么多错事，都是要为你父亲报仇吗？对。你让人拐带了鹏鹏，设下圈套，导致远航公司几乎破产，难道都是要为你父亲报仇吗？对，你父亲的死跟我们家有关吗？你真想知道吗？当然想知道，而且你今天必须告诉我。好，我告诉你，害死我父亲的人就是你的哥哥肖一豪。我哥害死了你父亲，这不可能。你有证据吗？我没有证据，可我知道就是他
，问过我父亲身边的人，他们告诉我，我父亲去世以前见的最后一个人就是肖一航，只能是他。你没有证据能证明是我哥害死了你父亲，那完全是你的臆想。你凭着臆想，害得我们家家破人亡。我是做过很多错事，并且我知道自己错了。我正在尽力弥补我的过错。可你一定要知道原因的话，那我就再一次告诉你，是因为你的哥哥肖一航害死了我的父亲。我做下那么多错事，全是为了向肖一航报复。全是为了替我父亲报仇。你换个角度想一想，如果你知道有人害了你的父亲，害死了你的父亲，你会怎么样？你会怎么样？我哥不可能做出那样的事，他不是那样的人。是不是那样的人？做没做过那样的事？你去当面问他吧今天在座的每一位，都对同一件事情发生了兴趣，想知道这件事情的真相。好，趁大家都在，我就把这件事情的原原本本都跟你们讲一遍。的确是应该到了让大家知道真相的时候。事情发生在马平原，在国外的赌场豪赌，并且输得一干二净之后，马平原的赌资是挪用了巨额的公款。你说我一个啊职能部门的工作人员，那我拿什么钱来补这个窟窿？你说过两天审计部门的人要来审，要来查账。我要不赶快拿到这笔作命的钱的话，我马上就要变成鬼了。你说一个要变成鬼的人，他什么事还做不出来呢？他为了逃避责任，想尽快的填补上这个窟窿，于是就需要这一大笔钱。就在这个时候，他脑子里想起了一个人。一个在中学时代被他强暴过的女生心里边还是冰清玉洁的。
他想，这些照片足以能够让这位女生在十三年以后继续屈从于他的淫威。于是他翻箱倒柜，找出了这些底片，企图要挟这位已经成为了成功的电视台节目主持人的女生。想得到这笔钱，填补上窟窿，逃避法律对他的追究。你不怕我？难道你不怕天理？赵明，我早就不怕什么天理了。我跟你说吧，我不想跟你鱼死网破，我我还想给你留一条活路啊！只要你给给我钱，给够了我的钱，那咱们以后就啊各走各的路，井水不犯河水。如果你不给我钱的话，我就让天下所有的人都知道，端庄贤淑的庄大主持人，不穿衣服是什么样？的。那他到底是怎么死的？接下来我就想告诉大家。他是怎么死的？整个过程都有目击证人，所以你们不必怀疑他的真实性